சிகாமணி அவன் நாட்டில் ஒன்ன கட்டினே படாத பாடு படுறான் நீ எப்படி ரெண்டு வச்சு சமாளிக்கிற அப்படி ஒண்ணு சிறவம் இல்லைங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் அக்கா தங்க செய்ய அப்படியா எப்படி ரெண்டு பேரும் மடக்கணும் மூத்தவளுக்கு எட்டு வருஷமா குழந்தை குட்டி கிடையாது எங்க வேற ஒருத்தி நான் கட்டிக்கணும்னு அவ தங்கச்சியை எனக்கு கட்டி வச்சுட்டான் உனக்கு பயங்கர லக்கு தான் நீங்க வேற நான் படுற கஷ்டம் எனக்குல தெரியும் கஷ்டமா என்ன மாதிரி கஷ்டம் ரெண்டு பொண்டாட்டியுமே மடச்சாமராணிங்க என்ன உபசரிக்கிறதா நினைச்சு ஒருத்தி மாத்தி ஒருத்தி என்ன படாத பாடுபடுத்துறாளுங்க இப்படித்தான் பாருங்க ஒரு நாள் பாலும் பழமும் கைகளில் ஏந்தி பவளவாயில் புன்னகை சிந்தி கோல மயில் போல் நீ வந்தாயே எனக்கு மட்டும் நீங்க புருஷே இல்லையா நான் வச்ச இட்லி ஆகாதா அடி உங்க சண்டை அப்புறம் வச்சுக்கடி எனக்கு பசிக்குது சாப்பிட விடுங்கடி போது <laughs> 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 கொஞ்சம் நீ <laughs> <laughs> அடிச்சா 
அதுக்கப்புறம் புத்தூர் வைத்தியர்கிட்ட போய் ஆறு மாசம் என்ன வச்சு கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் காலே சரியாச்சு யோ உனக்கு சாவே உன் பொண்டாட்டிங்களால தான் என்னங்க சொல்றீங்க ஆமாயா காலுன்னு தொட்டு புத்தூருக்கு போனேன் இதே தலைய கொடுத்துருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் கொஞ்சம் நினைச்சிப்பார் தலைவலி என்ன இனிமே பாம்பு கடிச்சா கூட பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் சுப்பிரமணி தாஜ்மஹால கட்டினது யார் நடத்துறேன் <laughs> 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 எனக்கே ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு அதனால சீக்கிரமா அவங்களுக்கு கல்யாணத்தை முடிங்க நமக்கு எந்த ஊர் தானுங்களா ஆமா ஆமா ஒரு தீவட்டிக்கா காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் கூட ஒரு கிருக்க வீட்டை தாங்க தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் நானும் இந்த ஊருக்கு புதுசா வர்ற ஒரு தீவட்டிக்காகத்தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓஹோ ஏங்க நீங்க எதிர்பார்க்கற தீவட்டிக்கு எதனா அடையாளம் வச்சிருக்கீங்களா அழகுல ஆரம்ப கால கமலஹாசன் கருப்புல ரஜினிகாந்த் சுறுசுறுப்புல பாக்கியராஜன் சொல்றாங்க அது உங்களுக்கும் பொருந்தும் அதுக்காக உங்களை கூட்டு போக முடியுமா நீங்க அடையாளத்தில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அக்கறையோட பஸ் ஸ்டாண்டு வந்திருக்கீங்க என்ன கூட்டு போக வேண்டிய கிருக்க இந்த பக்கமே தலையை காட்டில் பாத்தீங்களா இதுல வேற அந்த ஆள் இந்த ஊருக்கு ஹெட் மாஸ்டர் நான் எங்க போய் சொல்றது எனக்கு எதுக்குங்க மாலை போடுறீங்க நான் தாங்க நீங்க சொன்ன கிருக்க வாங்க அவுட் ஹவுஸ்ல போய் பேசிக்கலாம் வாங்க தம்பி நீங்க இந்த பங்களாவில் தான் தங்க போறீங்க இதுல எத்தனை பேருங்க தங்கியிருக்காங்க நாலு பேய் நாலு பிசாசு நீங்க என்னங்க சொல்றீங்க நீங்க ஒரு பைத்தியக்கார தம்பி இங்க யாருமே தங்கலைன்னு தானே உங்களை தங்க வைக்கிறோம் அப்படியே பேய் பிசாசுகள் வந்தாலும் இங்க ஒரு பெரிய பேய் இருக்கு பேரு சிகாமணி அது மத்த பேய்கள் எல்லாம் அடிச்சு துரத்திரும் சிகாமணி சிகாமணி ஐயா இங்கேதான் தங்க போறாரு நல்ல கவனிச்சுக்க தண்ணி ரெடியா குளிக்கடா ஏற்கனவே கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இதுதாங்க பேய் வேகங்கிறது ஐயா படுக்கிறதுக்கு பெட்ரூம் ரெடியா ஏழு ரூம் ரெடி அடேங்கப்பா ஏழு ரூம்ல தாண்டி தாண்டி படுக்கலாமே எதுக்குங்க ஏழு ரூம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூம் வீதம் ஏழு நாளைக்கு ஏழு ரூம் அதான் எதுக்குங்கிற ஒரு ரூம் கிளீன் பண்றதுக்கு இவனுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆகும் அதுக்காகத்தான் இந்த ஏற்பாடு தம்பி ஒரு விஷயத்த நீங்க முக்கியமா கவனிக்கணும் இங்க படுங்க குளிங்க ஆனா இவன் கையில மாத்திரம் சாப்பிட்றாதீங்க ஏங்க இவனே சமைச்சு சாப்பிட்றதுனாலதான் இதே கலர்ல இருக்கான் உங்களுக்கு நம்ம வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு வரும் கல்யாணம் ஆகலீங்களா ஒண்ணுக்கு ரெண்டு இருக்குங்க சந்தர்ப்பம் வரும்போது நீங்க விவரமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க அது போட்டோம் உங்களுக்கு என்ன கலர் என்ன பூவு என்ன காய் என்ன பழம் பிடிக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா உங்க ரசனையை நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் முதல்ல பிடிக்காதெல்லாம் சொல்லிடுறேங்க சொல்லுங்க இந்த ஆளையும் எனக்கு பிடிக்கல இன்னொரு தடவை நீ போங்காட்டினா நான் ஒத்துக்க முடியாது கடல் தாண்டி போனாலும் காக்காயத்தான் சுடுவானா குருவிக்காரன்னு சொன்ன மாதிரி இந்த ஜென்மத்துல உங்களை திருத்த முடியாது என்னங்க போன விஷயம் என்னாச்சு 
ஆபீசர் ஒரு வழியா வந்து சேர்ந்துட்டான் அட என்னங்க என்னமோ மூணாவது மனுஷன் சொல்ற மாதிரி சொல்றீங்க மாப்பிள்ள தம்பிய கையோட வீட்டுக்கு கூட்டு வந்திருக்க கூடாது அட இவ யாரா இவ ஓசியில குடுக்குறானா உரிக்காமையா திங்க முடியும் இப்ப தானே வந்திருக்கான் கொஞ்சம் விட்டு புடிப்போம் எங்க நம்ம ரமா லெட்டர்ல எழுதின மாதிரி மாப்பிள்ள லட்சணமா இருக்கார லட்சணத்தை எல்லாம் சகிச்சுக்கலாம் உயரம் தான் கொஞ்சம் கட்ட அத விடுங்க அதுக்கு தான் செருப்பு இருக்க எதுக்கு என்ன அடிச்சுக்கவா விளையாடாதீங்க ரெண்டு இன்ஜில மாடி செருப்பு வாங்கி கொடுத்துதா போகுது ஆமா மாப்பிள்ள நேரம் எப்படி நம்ம பொண்ணை விட கொஞ்சம் கருப்புன்னு தானே சொல்ல வர்றீங்க சம்பளம் நாலாயிரம் ஆச்சே அவன் உருவத்தை பார்த்தா நாலாயிரம் வாங்குற மாதிரி தெரியல உங்க உருவத்துக்கு ஐயாயிரம் சம்பளம் வாங்கணும் ஆயிரம் தானே வாங்குறீங்க அதுக்கு இல்லடி அவனை பார்த்தா தோட்டக்கார மாதிரி இருக்கு ஆபீசருக்குள்ள லட்சணமே இல்ல உங்க லட்சணத்தை பத்தி நான் வெளியில சொல்லிக்கிறதே இல்ல அட அறிவு கட்டவள என்ன வாடுறதுலே இரு அவன் கலாரசன உள்ளவன்னு நம்ம மக கடுதாசியில எழுதினால அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு என்ன புலவர் பிடிக்கும்னு கேட்ட எனக்கு காலி புலவர் பிடிக்கும்னு சொல்றான் நீங்க எங்க அவர்கிட்ட போய் புலவரை பத்தி எல்லாம் கேக்குறீங்க பூவ பத்தி கேட்டிருக்கணும் ஹெட் மாஸ்டர் பொண்டாட்டி பேசுற என்ன மாணிக்கம் ரிஜிஸ்டர்ல கையெழுத்து போட்டு பையன்களுக்கு பாட நடத்தாம இங்க வந்து நிக்கிறீங்க அதை சொல்லத்தான் வந்தேன் சார் கிளாஸ் ரூமுக்கு போனா பசங்க பாட நடத்தவே விட மாட்டேங்கிறாங்க ஒரே கூச்சலும் குழப்பம் போட்டு கலாட்டா பண்றாங்க என்னன்னு தெரியல சார் வாத்தியாருக்குள்ளாங்க <laughs> 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 மாப்பிளையா ஆமா திடீர்னு வந்து நிக்கிறீங்க உங்களை என்ன கூப்பிடுறது எப்படி கூப்பிடுறது ஒண்ணும் புரியல அடே டிங்கு மாமாவுக்கு கையெல்லாம் தண்ணி கூடு அதெல்லாம் அப்புறம் நீங்க முதல்ல போய் கழுவிட்டு வாங்க போங்க கைகால்லாம் சுத்தமா அலம்பிட்டு வாங்க என்னடா சொல்ற எங்க அப்பா பேரு வி கே ராமசாமி நான் அதை கேக்கலடா கறி குழம்பா காய்கறி குழம்பா கேட்டேன்பு வெக்கப்படாம எதையும் வாங்கி சாப்பிடுங்க இது நம்ம வீடு மாதிரி இலையில வச்சத எதையும் மிச்சம் வைக்கப்படாது எப்படிங்க தம்பி மிச்சம் வைக்க முடியும் சமைச்சது யாரு நம்ம கீதா வாச்ச தம்பி உப்பு இருக்கான்னு பாருங்க உப்பு இருக்குதுங்க விளையாட்டுக்கார பிள்ளை குழம்புல உப்பு இருக்கான்னு பாக்க சொன்னா குழம்புலயா நான் கீதா வச்ச குழம்பாச்ச கரெக்டா தான் இருக்கும்னு நினைச்சேன் அப்படியா அதுக்காக உப்பையா தின்னு வாப்பாங்க இந்த இந்த பலகாரத்தை எடுத்துட்டு போய் ஆளுக்கு நாலு நாள் போய் மொத்தம் எட்டுதான் இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் நாலு நாள் வச்சுட்டா எனக்கு டிக்கோக்கும் எங்க போறது இங்கிறதுலயே இரு உனக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் போடி அதான் பார்த்தே போ ஏங்க இத கடையில் வாங்கின மாதிரி இருக்கு என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க என் பொண்ணு கைப்பட செஞ்சது நான் தாங்க ஒரு கிலோ நெய் வாங்கி கொடுத்தேன் பரவாயில்ல நீங்க ரிட்டையர் ஆன பிறகு ஒரு முட்டாய் கடை வச்சா போச்சுக்கலாம் சங்கீதத்துல ஒரு அலாதி பிரியும் அத தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு ஆளை எதிர்பார்த்த நீங்க வந்துட்டீங்க பாடத்தை ஆரம்பிக்க நீங்க வரவே வேண்டாம் தம்பி நாங்களே பொண்ணு நீங்க இருக்கிறதுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் அதான் உங்களுக்கு சௌரியம் எங்களுக்கு சௌரியம் இல்லீங்க அவர் என்ன மாட்டேன் நான் சொல்றாரு பொண்ணு அனுப்பிச்சு வைய சுப்பிரமணி எஸ் சார் தாஜ்மஹால கட்டினது யார் தாஜ்மஹால் யாரு கட்டினது 
சத்தியமா நானும் எங்க அப்பாவும் கட்டல சார் இத சொல்லி தொலைக்க வேண்டியதானே இதுக்கு ஏன் அழுகுற உங்களை எல்லாம் கட்டிட்டு மார் அடிக்க வேண்டியதா இருக்கு உட்கார்றா ஹெட் மாஸ்டர் சார் வாசன பையா உங்களை தான் பார்க்க வந்தேன் பார்த்துட்டு போய எதுக்கு வந்த சரியா போச்சு நீ யோஜனை பண்ணிக்கிட்டு நான் பாடத்தை நடத்துறேன் கொஞ்சம் காத குடுங்களேன் என் காது எடுத்து குடுக்கற மாதிரி இல்ல நீ தான் சொல்லணும் அந்த புது ஆபீசருக்கும் உங்க பொண்ணுக்கும் கசமுசா எனக்கே ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு அதனால சீக்கிரமா அவங்களுக்கு கல்யாணத்தை முடிங்க அவனுக்கு டிசிப்ளின் தான் முக்கியம் நீ டைமோட ஸ்கூலுக்கு வந்தா தான் படிச்சு பாஸ் பண்ண முடியும் சாரி சார் லேட் ஆயிடுச்சு இனிமே கரெக்டா வந்துடுறேன் வெரி குட் கோ சரி ஹெட் மாஸ்டர் ஐயா உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு மறந்துட்டேன் வாங்கிக்கோங்க இன்னைக்கு தாயா நீ ஞாபகமா கொண்டாந்து கொடுத்த ஒரு நாளைக்கு நீ ட்ரெஸ் எல்லாம் மறந்துட்டு நிர்வாணமா வர போற ஆ போ ஆ ஊங்காத கல்யாணி முகூர்த்தத்துக்கு நேரம்